நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக இது நடந்திருக்கு ஒரு வேலை நான் அப்போ தலையிட்டு இருந்தேன்னா அப்பே கழுத்தா மட்டும் லட்சம் தோத்திருப்பேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி திருட்டு பசங்களுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ரூபாயும் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு போடுறது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பீச்சாங்க நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பணம் போட்டேன்ட்டு அதனால தான் நான் ஏன் அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது நான் முதல்லே இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கல்த்த மட்டும் வச்சு தோத்திருப்பாங்க உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த ஆரியமாலா திரைப்படத்துடைய ப்ரஷ்வோக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்குமே எங்க டீம் சார்பா நான் நன்றி வள வளம் எல்லாம் பேச மாட்டேன் படம் போடணும்ல அதனால பட் ஆனா இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்குமே நன்றி சொல்ற கடமை எங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா இந்த மேடையில் நாங்கள் அதை சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இதுல முக்காவாசி பேர் சினிமா சினிமா ஃபீல்ட்ல இல்லாதவங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வடலூர் சுதா அஜய் சுதா ராஜலட்சுமி அக்காவையும் ஜேம்ஸ் அண்ணனையும் நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இது அடுத்து வந்து இந்த படத்தை விஷுவலாக ரொம்ப அழகாக கொடுத்த ஜெய் ராமலி ஜெய்சங்கர் ராமலிங்கம் கேமராமேன் சினிமோட்டோகிராஃபர் இல்லை டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அது தாண்டி இங்கே சீட் இல்லை அதனால் நான் இன்னும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து நான் அவர் சொல்லுவார் நான் அவர் பெட் ஃபோர்ட் டிரைவருங்கன்னு ஒரு இல்லை அவர் வந்து உண்மையாலுமே இந்த படத்துக்கு அவ குழந்தை நட்சத்திரம் ரோல் பண்ணியிருக்கான் இன்னும் ரெண்டு மூணு குழந்தை நட்சத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி இந்த படத்துடைய லிரிக்கல் வீடியோ பண்ண ஃபிலிப்ஸ் அவருக்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் டிசைனர் ஆ ஓகே ஸோ டிசைனர் செல்வா அவருக்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மொத்தமாக இது பண்ணுவோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு நான் முதல்ல யாரை கூப்பிடலான்னா என்ன ஜெய்பூர் வாங்க சினிமோட்டோகிராஃபர் அவரை வந்து நான் ரெண்டாவது படம் ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அவர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் எல்லாருமே இங்கே கேதர் ஆனதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஒரு வாரம் முன்னாடி நான் சாரோட மேடையில் நான் உக்காந்து இதே மாதிரி ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் அது வந்து பிரமாண்டம் பெரிய பேர் இருந்துச்சான்னா நீங்கள் தான் முக்கியமாக ஒரு சின்ன படம் எதுவாக இருந்தாலும் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது நீங்கள்லாம் தான் ஸோ நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆரியம் அல்லா படம் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஹீரோயின் அம்மா நடிச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப அவர் ஹீரோ சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு எமோஷனாக நல்ல ஒரு விமென்ஸ் சென்ட்ரிக் மூவி ஸோ எப்பவுமே நான் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அது பெருசாக சின்னதாக தாண்டி நான் எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸாக எனக்கு என்ன இருக்குமோ அது முக்கியத்துவம் இருக்கிறது மட்டும் தான் நான் பார்த்து நினச்சிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி இந்த பாட்டில் எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிது ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோளோட தான் நான் அதிகமாக ஒன்றும் பேசலை ரொம்ப போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து தேட்டருக்கு நாங்கள் வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் நீங்கள் தான் இந்த படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு உங்கள் எல்லாரோடையும் நாங்கள் ரெண்டு கரம் க கூப்பி நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் தான் அதனோட எல்லாமே எழுதி மக்கள்கிட்ட போய் செய்கிறதுக்கு உங்களோட உதவி எல்லாம் தேவை மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி உங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் கடவுளுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ காட் பிளஸ் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ நல்ல படங்களை நீங்கள் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் எல்லாத்தையும் போய் சேர்ப்பீங்கிற நம்பிக்கையோட எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் பணியாற்றி மறைந்த நடிகர் தவசி ஐயா அவர்களுக்கும் மாரிமு சாமின் அவர்களுக்கும் சிவசங்கர் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் சகோதரி அனைவருக்கும் முதல்ல இதய அஞ்சலி செலுத்தி கூறுகிறேன் இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் எல்லாமே பாருங்க பார்த்துட்டு ஆதரவு கொடுங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆரியமால ஆரியமாலன்ற நேம் வந்து பல வகையில் கடந்த ஒரு ஐம்பது வருஷமா நம்மக்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த ஆரியமாலா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஊடக நண்பர்கள் பார்க்க போறீங்க நான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அதாவது நிறைய கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக கேட்கறதுக்கு இனிமையாக 
பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸில் பார்க்கும்போது நிறைய நிறைய எல்லாம் பார்த்தாலும் சில விஷயங்கள் ஆர்கியூ பண்ணேன் ஆர்கியூ இன் த சென்ஸ் அதை மாற்றுங்க இதை மாற்றுங்கன்ற டிமாண்ட் இல்லை பட் இப்படி தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற நம்மள மாதிரி நான் என்னோட டேஸ்ட்டை நான் எப்படி நினைப்பேன்னா ஒரு தர டிக்கெட் ரசிகனாக நம்ம இரு அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணிப்பேன் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே இந்த இடத்துல இப்படி தான் நல்லா இருந்திருக்குமே இந்த கேரக்டருக்கு இப்படி தான் நடந்தால் நல்லா இருக்கும் இருக்குமே அப்படின்னு சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க பதில் சொன்னாங்க பட் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பட் அது எமோஷ்னலி நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு நிறைய விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஓட ஓடுற மாதிரி இருந்தது நல்ல ஒரு மேக்கிங் ஜனரஞ்சகமான படம் ஃபேமிலியோட பார்க்குற மாதிரியான படம் தென் இந்த படத்தோட டீம் மெம்பர்ஸ் இந்த ஹீரோ ஹீரோவோட ட்ராவல் எனக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் இன்ட்ரோ பண்ணாங்க இந்த படத்தை தூக்கி சுமக்கிறதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸோட சேர்ந்து ரொம்பவே தோல் கொடுத்து ஓடிட்டு இருக்காரு சொந்தமாக படம் போட்டால் எந்த அக்கறை இருக்குமோ அந்த அக்கறையோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம ஈடுபாட்டோட ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக எங்களோட இருக்காரு தென் கேமராமேன் இவர் மூலமாக தான் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இவங்க உழைச்சிட்டு இருக்காங்க என்னோட அருமை சகோதரர் என் கூட பிறக்கல இவங்கெல்லாம் ஆர் எஸ் கார்த்தி அவர்கள் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம மூணு நாலு நாளா டே நைட்டு கண்ணு முடிக்காதே ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிட்டு நைட்டு விடிய விடிய வண்டி ஓட்டிட்டு வந்து இன்னும் தூங்கி ஒரு கொஞ்சம் கூட தூங்கி இருக்க மாட்டாப்ல இன்னும் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இந்த படத்தோட கோ டைரக்டர் ஆர் எஸ் விஜயபாலா அவர் தான் இந்த படத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு நம்ம கேமராமேன் ஜெய் சங்கர் ஜெய் ஜெய்சங்கர் இவர் இல்லைன்னா இவரும் அவர் இல்லைன்னா இந்த படமே கிடையாது எனக்கு இது ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு நின்று போச்சு இது ஒரு 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 இதில் ஒரு ஏமாற்றங்களால் அதுலேருந்து இந்த மீண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் என்னோட வழிகளை அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் எனக்கு அக்காவா இந்த இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு சின்ன ரோல் நடிச்சிருக்காங்க எனக்கு அக்காவாக இருந்திருக்காங்க எனக்கு அம்மா மாதிரி இது கோ டைரக்டரு கல்யாண் காஸ்டிமர் சாவிஸ் வடலூர் சாவிஸ் அவர்களுக்கும் என் மனைவி அவங்க காலில் கூட நான் ஊழலாம் ஏன்னா நான் வந்து அவ்வளோ எல்லாத்தையும் இறந்துட்டு நான் நிற்கிறேன் நான் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இன்னமும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க என் மனைவிக்கு எனக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜெனிஸ் சார்க்கும் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் எல்லாருக்கும் நன்றி ஆனால் அதோட கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களோட கஷ்டத்தில் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த அப்படின்றத இப்போ கண்கூடாக நான் பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு ஆ ஓகே ஸோ நான் இந்த மேடையில் வந்து நான் நன்றி மட்டும்தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொன்னோம்னா ரெட் அலர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமும் செல்வா பிரதர் சொன்னதுக்காக நீங்கள் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே அப்புறம் ஜேம்ஸ் அண்ணன் பேசும்போது அவர் எமோஷனலாக பேசினார் இல்லைங்களா அது உள்ள அவ்வளோ அடைக்க வச்சுருக்காரு நான் தான் சொன்னேன் அதெல்லாம் இங்கே எல்லாமே சொல்லாதானே நான் தயவு செஞ்சு வேணான்னு படம் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா டு பி ஃப்ரேங்க் இங்கே சினிமாவில் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையில் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க அவங்க வைக்கிற நம்பிக்கை கெடுக்கிற மாதிரி இங்கே நிறைய பேர் அவங்க ஏமாத்துறாங்க ஸோ அந்த வழி அது நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஏன்னா நான் சுதாகாவை வந்து அம்மன் மாதிரி நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது எப்படியாச்சு இந்த படத்தில் அவங்கள நான் நாங்கள் எப்படியாச்சு கரசித்திர மாட்டோமான்ற எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக ஓடிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் தான் அதை பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக ரெண்டு மூணு பேர் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மணிமேகலை இந்த படத்தில் அவங்க ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க இப்போ தான் வந்தாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கும் நன்றி ஹீரோயின் கொஞ்சம் அவங்க ரெண்டு மூணு நாளாகவே உடம்பு சரியில்லை இப்போ வந்துட்டுருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்துடுவாங்க நம்ம நம்புகிறோம் ஆ உண்மை தான் பிரதர் நம்பிக்கை தான் நான் வாழ்க்கை அது நான் முடிஞ்சது ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேனே 
ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் இல்ல இல்ல நீங்க டைரக்டர் கேட்டீங்கன்னா டைரக்டர்ல எத்தனை வார்த்தை இருக்கோ அவங்கெல்லாம் இங்க இருக்காங்க ஓகே நான் ஒரே ஒரு கொஞ்சம் டைம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சில பேர் நம்ம கண்ணில் பார்க்க பார்த்தது இல்லை இல்லையா ஆனால் பெரிய சமயம் தான் கொஞ்சம் மேடைக்கு வாங்க ஏன்னா உங்களை யாரும் பார்க்கல வாங்க அண்ணா வேல்முருகண்ணே வாங்கண்ணே ஜாஃபர்ண்ணே வாங்க நிறைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் படம் கொஸ்டின் சார் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி படத்துக்கு வந்து மெயின் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் தவிர்த்து கதை அந்த கதையை உருவாக்குற டைரக்டர் தான் உங்களுக்கும் டைரக்டருக்கும் என்ன பிரச்சனை ஏன்னா ஹீரோயினும் வரல முக்கியமா ஒரு மெயின் கதையே டைரக்டர் அவரும் வரல அவரை பற்றியும் பேசலை யாரும் டைரக்டரை பற்றி கூட பேசலை என்ன காரணம் ஏன்னா வந்ததுலேருந்து உங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து அழுதுட்டு தான் இருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் சார் ஒரு டைரக்டர்னால் யாருன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா உங்களை உங்களை ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு டைரக்டர்னால் யார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் டைரக்டர்னால் யார் சரி நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு படத்தை ஆரம்பித்து அந்த கடைசி வரைக்கும் முடிச்சு ரிலீஸ்க்கு தன்னை நம்பி பணம் போட்ட ப்ரொடியூசருக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறவர் தான் டைரக்டர் நான் நம்புறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இதுதான் டைரக்டர் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சு அத முடிச்சு ப்ரொடியூசர் தன்னை நம்பி இப்போ உங்களை நம்பி யாராச்சும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்களா தெரியல <laughs> 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 சரி கொடுத்த பணத்துக்கு கணக்கு கூட அப்படின்னா ஓடி போயிட்டு ஓடி போனவர் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷமா கணக்கும் கொடுக்கல எதுவும் பண்ணல இப்போ படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து டைரக்டர் பேர் போடலன்னு கேட்குறீங்க அதே யார் தான் முடிச்சது பாதியில் ஓடிட்டார் விஜய பால கோ டைரக்டர் நாங்கள் சொன்னோம்ல அவர் பேரை சொல்கிறோம்ல கல்யாண் இவர் பேரை சொல்கிறோம்ல சரி இதோ கேமரா மேனு இவங்கெல்லாம் சா சேர்ந்து தான் படத்தை முடிச்சாங்க போது <laughs> 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 கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாம் எழுதுனது விஜயபாலா அவரை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அவரை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட இருந்து உழைச்சி எல்லாத்தையும் முடிச்சது அவங்க ஸோ அவங்க நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் யார் என்னென்ன வேலை பார்த்தாங்களோ அதை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதை என்னதான் உங்கள் சைடு நியாயம் இருந்தாலும் ரொம்ப ஆட்டிடியூடோட பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பிரதர் உண்மையே நேர்மையை பேசுகிறவனுக்கு எப்பவுமே திமிர் இருக்கும் பிரதர் நான் வந்து யார் காலையே ஒன்றுன்ற அவசியம் இல்லை உண்மையே பேசுகிறேன் சரி பணம் வாங்கிட்டு ஓடி போனவரை டைரக்டர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க கோ டைரக்டர் விஜயபாலான்னு சொல்லிட்டீங்க ஏன் விஜயபாலா டைரக்டர்னு சொன்னாங்களா அப்போ தைரியமா பிரதர் அவங்க வந்து இல்லை எனக்கு கோ டைரக்டர் பேரே போதுன்னு பிரதர் ஸ்டோரி வந்து இது ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்த ஒரு கரு அதை வந்து திரைக்கதை வசனம் பண்ணது வந்து விஜயபாலா 
அவர் வந்து என்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்கும்போது எனக்கு நானும் அவர் ஒரே ஊர் தான் ஒரு இருபது வீடு தள்ளி தான் இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து சென்னையில் தான் என்னோட வாழ்க்கை என்னோட சென்னையில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தொழுதூரில் இருந்தேன் அப்படி சொன்னால் சார் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அவர் பா ரஞ்சித் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னார் அவர்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணல பா ரஞ்சித்துக்கு அவர் ஸ்கிரீன் பிளே அவர் பண்ணி கொடுத்தேன்னு சொன்னார் சீமான்த்த ரைட்டராக இருந்தேன்னு சொன்னார் நான் இதை நம்பி நான் அவரை வந்து எனக்கு தெரியாது சினிமாவெல்லாம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அதனால சரி ஓகே நல்லா பேசுவார் அவர் நல்லா பே தெளிவாக பேசுவார் நல்லா அதை நம்பிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவருக்கு வந்து ஆய்ச்சுன்னு சொல்ல தெரில கட்டுன்னு சொல்ல தெரில ஏதோ நம்பி இறங்கிட்டேன் நான் எனக்கு அந்த ஆற்றுலேருந்து எட்டா ஏஞ்சி வரணும் எனக்கு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாப்ல அதுக்கப்புறம் போய் கேட்க போனால் நான் வந்து சகாயம் நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் என்ன டார்ச்சர் பண்ணால் தூக்கு மாட்டி சேர்த்துரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்னை பிளாக் மெயில்லாம் பண்ணாப்ல சரி வேறு வழி இல்லை அப்புறம் என்னோடய கோ டேரக்டர் கேமராமேன் மேனேஜர் இவங்கெல்லாம் வச்சு நான் அதுக்கு இடையில ஒரு கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு ஒரு பத்து மாதம் பிரேக் ஆயிடுச்சு இதுக்கு இடையில நான் வந்து எனக்கு வந்து சினிமானா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சரி எனக்கு நான் ஒரு ஒரு இதில் வந்து இறங்க மாட்டேன் இறங்கிட்டேன்னா அதை கொஞ்சம் முடிக்கணும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருப்பாங்க சரி நம்ம இதை முடிச்சே ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க அவர் என்கிட்ட ஒரு சின்ன கண்டென்ட் எனக்கு கதையை சொன்னாப்ல எனக்கு அதில் மாற்றங்கள் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு தாய் நம்ம வந்து கெடுத்துருவாங்க கெடுத்துலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாப்ல அதை நான் வந்து கோட்டரக்ட வேற மாதிரியாக பண்ணணும்னு சொல்லி அதை மாற்றி அமைச்சிருக்கேன் படம் இது அந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு <laughs> ஏதோ பண்ணிருக்கேன் நான் நீங்க எல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் சரிங்களா அதுக்காக தான் இங்க இல்லை அதுக்காக தான் அவங்க எல்லாம் இங்க வந்திருக்கோம் சரிங்களா இப்ப வந்து ரீசனா என்னன்னா இப்ப வந்து கதை என்னோடது கேஸ் போடுறாங்க டைட்டில் என்னோடது கேஸ் போடுறாங்க பாதி படம் எடுத்து டேரக்டர் அவர் கேஸ் போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அவருக்கு அவர்கிட்ட அப்படி ஏதாவது ப்ரூஃப் இருந்ததுன்னா அவர் போட்டும் அதை எதிர்கொள்ள நான் தயாரா இருக்கேன் ஒன்னு <laughs> 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 போயிட்டாருக்குறேன் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 எங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் சினிமாவில் நிறைய பேர் யாரையாச்சும் போய் பார்க்க போவாங்க அவங்க பக்கத்தில் எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவாங்க அதை காமிச்சு நான் அதை பொண்ணு இதை பொண்ணுன்னு சொல்லுவேன் மேடம் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் ஊர் சைடில் இருந்தது இருக்கார் ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப நாளாக சினி ஃபீல்டில் இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லை ஒரே விஷயம் என்னென்னா நான் இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆனதே போன நாலு மாதமாக தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் போன நடித்தேன் வந்தேன் அவ்வளோதான் அப்போ கூட இவர் கேமரா மேலே ஏறி உட்காந்துட்டாருன்னா ஆக்ஷன் கட்டு சொல்கிறது விஜய் பாலம் தான் சரிங்களா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட்டு டைலாக் சொல்லி கொடுக்குறது கல்யாணம் சரிங்களா நான் பாட்டு என் வேலையை பார்த்துட்டு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக இது நடந்திருக்கு ஒரு வேலை நான் அப்போ தலையிட்டு இருந்தேன் நான் அப்பே கழுத்தா மட்டும்ல வச்சு தோத்திருப்பேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி திருட்டு பசங்களுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது 
ஏன்னா ஒரு ஒரு ரூபாயும் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு போடுறது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் பீச்சாங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பணம் போட்டேன்ட்டு அதனால தான் நான் ஏன் அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசருடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதனால தான் நான் சொன்னேன் இது நான் முதல்லே இங்கே இன்வால்வ் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கழுத்த மட்டும் வச்சு தொடத்திருப்பாங்க என்ன <laughs> சென்னையில ஆரம்பிச்சு பாண்டிச்சேரி கடலூர் சேலம் வரைக்கும் போயிட்டு நான் காலதான் அஞ்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உடல் உழைப்பு எங்க நேரத்தை வச்சு நாங்க என்ன பப்ளிசிட்டி பண்ணும் போது பண்ணிருக்கேன் இது மக்கள் கிட்ட போய் சேர்றது இதுக்கப்புறம் நீங்க படத்தை பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்றதை நீங்க எழுதுறத பொறுத்து ஏன்னா வேர்ட் ஆஃப் மவுத்துல தான் இந்த படம் ஜெயிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருக்கு வேற எதுவுமே இல்லைன்னா காத்தவராயம் கூத்துன்னு இருக்கு அது அந்த படங்கள்ல வந்து அந்த படமா எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்துல வந்து அந்த கதைய கூத்தா நடிக்கிற கூட்டமா தான் நாங்க கூ தெருக்கூத்துல அதை பண்ணுவோம் அதை ஹீரோயின் இருக்க ஊர்ல போய் பண்ணும் போது அங்க ஒரு லவ் வரும் அதுதான் இந்த படம் இது ஒரு லவ் ஸ்டோரியில ஒரு கூத்து கலந்த தெருக்கூத்துல <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 